sagen wir mal, ich meine, ich bin ein in der Wolle gefärbter äh, Quantenphysiker. Das heißt also, ich habe im vollen Bewusstsein diese Entwicklung mitgemacht, die am Anfang dieses Jahrhunderts war. Ja? Das hat mit Planck angefangen, mit Einstein und so fort. Aber das Wichtige ist, dass ja Planck und Einstein, die diese Entwicklung begonnen haben, sie eigentlich nicht geglaubt haben. Weil sie haben sich gestört, unschärfe Relationen und so fort und dann Quantenphysik und so fort. Die haben gesagt, das kann nur ein Übergangsstadium sein. Und es waren die jungen Leute, Werner Heisenberg, in dessen Büro ich hier sitze, ja, Werner Heisenberg als 20-Jähriger, der gesagt hat, das ist doch überhaupt der Durchbruch. Wir müssen die Wirklichkeit total anders sehen. Ja. Nicht mehr materiell, sondern viel offener. Für diese Leute ist dann die Schwierigkeit aufgetreten, wie kann aus etwas, was so offen ist, was auch den Menschen auf einmal mit einschließen konnte, weil wir wollten uns ja nie dem Determinismus unterwerfen, weil wir es uns selbst selbstverständlich als kreativ vorgekommen sind. Wie kann man in einer solch offenen Welt je so etwas wie eine Naturgesetzlichkeit dann herausbekommen? Ja? Und dann stellt man fest, das geht. In dieser Potenzialität durch diese Gerinnungsvorgänge entstehen Gesetzlichkeiten, die genau den Gesetzen der klassischen Physik entsprechen. Und das war selbstverständlich der Durchbruch. Nicht, dass die streng gelten, aber dass es so aussieht, als ob sie gelten würden. Und für uns, die wir hier überleben wollen und etwas begreifen müssen, greifen müssen, um uns zu ernähren, reicht das vollkommen aus. Ja? Aber es reicht nicht aus, um unseren Ursprung zu verstehen und die Welt zu verstehen und so fort. Ich nenne nicht das, die moderne Physik nicht die Quantenphysik, sondern die holistische Physik. Das Wesentliche war in der Quantenphysik, dass wir sagen, wir können streng genommen nicht mehr von Teilen sprechen. Es gibt nicht so etwas wie Teile. Es gibt immer nur das Ganze. Aber dieses Ganze hat, ist schon differenziert. Es hat gewissermaßen Zäune und Abgrenzungen. Aber das ist mehr so wie die Wellen auf der Oberfläche des Ozeans. Und man soll nicht sagen, der Ozean ist aus Wellen zusammengesetzt. Das bringt es gar nicht. Ja? Aber wenn ich oberflächlich hingucke, ich stimmt das schon. Ja? Die Oberfläche des Ozeans ist aus Wellen zusammengesetzt. Das ist eine ganz gute Beschreibung. Und für den oberflächlich Denkenden ist das auch gut. Auch jemand, der Schifffahrt betreibt, den interessiert ja nicht, was zwei Kilometer unter dem Ozean ist. Ja? Der sagt, gut, ich muss jetzt auf diese Welle Acht geben und manipulieren und ich muss dem ausweichen. Das heißt, für den ist die Oberflächenstruktur des Ozeans sehr viel wichtiger als die Zusammenhäng das Zusammenhang des Meeres. Ja? Es gibt nicht nur die Urknalltheorie, aber das ist im Augenblick diejenige, die eigentlich am, am meisten akzeptiert ist. Ich würde vermuten, dass die Urknalltheorie, so wie sie jetzt besteht, auch nicht richtig ist. Sie ist für mich noch zu sehr in, in der alten Physik formuliert, also an der Materie orientiert. Und ich glaube, dass wenn wir mal so weit sind, dass die... Ähm, dass die Kosmologie auch in der Sprache der modernen Physik geschrieben wird, wird, das ist für mich Quantentheorie, dass wir dann eine andere Formulierung haben werden. Die alte Vorstellung ist die, dass wir eigentlich mit einer materiellen Basis anfangen. Also früher hat man gesagt, es gab Atome, einfach die sich immer wieder anders anordnen. Und, die ja, und dann fragt man sich, warum ordnen die sich so an, dass wir am Schluss so ein komplexes System mit den Menschen haben. Die moderne Vorstellung ist die, nein, die Materie selbst ist schon ein Ergebnis einer Entwicklung. Am Anfang war die Möglichkeit, die Potenzialität, etwas, was immer ganzheitlich ist, was selbstverständlich auch alle zukünftigen Möglichkeiten irgendwie schon eben eingebaut hatte, aber nicht in der realisierten Form. 
das nun anfängt sich zu formen. Auch die Naturgesetze gelten nicht in der Art und Weise, wie wir das glauben, in der alten mechanistischen Form, dass etwas wie ein Uhrwerk abläuft, sondern die Naturgesetze sind auch nur ein Ergebnis der Evolution, dass sie sich herausgebildet haben. Vermutlich auch so, dass andere Möglichkeiten der, der gesetzlichen Anordnung möglich war, aber es hat dann ist so eingerastet auf eine bestimmte Art und Weise, fast wie eine Art Gewohnheit. Ja? Also mir fällt da immer ein, wenn ich im, im Zug fahre und es fängt an zu regnen ja? und ich sehe, wie das Wasser an der Scheibe herunterläuft, müssen wir aufpassen, wie das Wasser versucht, nach unten zu kommen. Da kommt es auf die krummsten Art und Weise nach unten, aber wenn es mal einen Pfad gefunden hat, dann geht das ganze Wasser da entlang. Und dann komme ich hinterher und frage, warum ist das Wasser genau diesen Pfad gegangen? Es hätte auch einen anderen Pfad geben können, aber wenn es mal den Weg gefunden hat, dann wird es gewissermaßen zu einer Naturgesetzlichkeit jetzt für den Ablauf des Wassers. Auf diese Weise sind auch die Gesetzmäßigkeiten entstanden und ich glaube, dass die Biologie und auch die Physik, die ja als etwas Gegensätzliches betrachtet werden, die Physik starr und ihre Gesetzlichkeit unterworfen, die Biologie irgendwie offener, insbesondere wenn wir uns selbst einbeziehen wollen. Wir wollen ja nicht, dass wir ein Uhrwerk sind. Ja? Wir sind eigentlich gestaltbar. Die Potenzialität ist eigentlich für mich das Geistige, was wir Geist nennen. Auch einheitlich. Es gibt nicht linke Hälfte und rechte Hälfte des Geistes. Immer einheitlich, wie aus einem Gedanken. Nein, aus einer Ahnung sollte ich sagen. Eine Ahnung am Anfang, aus der sich konkrete Gedanken bilden, wie in unserem Kopf. Aber die Frage, warum genau dieser Gedanke und kein anderer, das ist nicht vorherbestimmt. Und deshalb gibt es nicht sozusagen das Ziel, genau wir als Mensch als Ziel, aber so etwas Ähnliches, so wie ich ganz genau weiß, dass in meinem Kopf irgendein Gedanke entsteht, aber vielleicht dieser Gedanke oder jener Gedanke. Wenn wir fragen, wie ist das Leben entstanden und wir fangen an mit den Aminosäuren, dann können wir selbstverständlich beschreiben, was notwendig ist, um zu diesen Gebilden zu führen. Und es ist ähnlich, wenn wir fragen, wie, kann, wie kommt es dazu, dass wir ein Auto zusammenbauen. Alles, was ein Auto hinterher ausmacht, ist selbstverständlich aufgrund der Naturgesetze auch so entstanden, dass sich gewisse Materialien in Kontakt gebracht haben. Die haben genau das gemacht, was ihr der Gesetzlichkeit entspricht. Aber wie, wie, wie hat man es geschafft, Bedingungen zu schaffen, dass genau diese Materialien in der Form zusammenkamen? Also die Logistik im Hintergrund, die ist die eigentliche Schwierigkeit. Die Logistik im Fall des Autobaus, selbstverständlich unser Plan, ein Auto zu bauen und dass da Ingenieure waren, die das geplant haben. Die Logistik müssen wir uns vorstellen, nicht als ein Autobauer, der sagt, ich will ein Auto bauen, aber doch wusste, dass sich hier eine gewisse Affinität herstellen lässt, die dazu führt, hier Gebilde zu schaffen, die eine größere Flexibilität haben, indem ich dann wieder andere Dinge machen kann, die ich zusammenbauen kann, um noch größere Flexibilität zu haben. Ich möchte es vergleichen mit dem Schreiben eines Gedichtes. Das heißt, die Natur hat sozusagen vor, ein Gedicht zu schreiben, aber nicht, sie weiß nicht, welches Gedicht geschrieben wird. Ja? Aber sie sieht, wenn sie Buchstaben hat, die nun gegeneinander kämpfen würden, welcher Buchstabe der besser ist, wird es nie ein Gedicht geben. Sondern da ist die Möglichkeit auch da, dass A und B sich arrangieren, vielleicht noch ein L hinzunehmen und dann auf einmal eine Kombination bilden, dass ein Blabla -Bla entspricht, was schon eine Ausdrucksform ist, die höher ist als jeder Buchstabe, die sich nun bewährt. Und dieses Blabla -Bla differenziert sich aus und macht vernünftige Worte, die noch flexibler sind und nun Sätze bilden können, die Sinn machen. Ja? Das ist sozusagen die Evolution. Aber welches Gedicht am Schluss entsteht, ist nicht vorherbestimmt. Ja? Aber doch ein Gedicht, was ausdifferenziert ist, weil dieses Gedicht Dinge zum Ausdruck bringen kann, die sozusagen ungeheuer viele Dimensionen hat. Nicht? Und das ist für die Überlebensfähigkeit des Organismus dann wichtig. Ja? Also das Überleben ist dann doch wichtig, aber auf eine viel raffiniertere Art und Weise des Zusammenspiels.
die ganze Entstehung des Lebens lässt sich chemisch äh, einfach erklären. Ja? Aber was wir nicht verstehen können, wie kam es dazu, dass genau die Dinge zusammengetroffen sind, um dieses ziemlich Unwahrscheinliche eben möglich zu machen. Da kommt sozusagen die Vorstellung herein, dass hier einfach dauernd gewürfelt wird und dann rechnen wir auf, äh, aus. Ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass wenn man würfelt, dass sowas eintritt und dann sagt man, ja, es kann schon eintreten, aber... In so kurzer Zeit, so viele Unwahrscheinlichkeiten, ist praktisch unmöglich. Dann überlegt man sich Beschleunigungsmechanismen. Die Auflösung meines Erachtens liegt daran, es würfelt nie immer etwas. Es ist genauso, wie wenn ich mit meiner rechten und meiner linken Hand etwas tue und die Finger zusammen tue und dann frage, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich treffen. Die sind beliebig gering, wenn sie nicht Teile desselben Körpers sind. Die sind nie getrennt, die wissen immer schon voneinander, nicht? Das heißt, alles Geschehen ist ja nur eine Ausgestaltung von immer dem einen, das am Anfang ist. Und dann passieren solche Unwahrscheinlichkeiten schon, ja? Das sind eigentlich, es ist keine Würfelaktion, ja? Sondern etwas, das mit einer Absicht verbunden ist, spontane Absicht. Oder, dass ich geleitet werde von Vorstellungen, die ich vorher hatte. Wieder dieser Gedanke, wie kommt aus einer Ahnung, ein spezieller Gedanke heraus, wenn Sie am Morgen aufwachen und sagen, was mache ich heute, Sie sagen es noch nicht, sondern im Kopf ist das, wie Ihr Tag da ist. Und wenn jemand Sie fragt, was macht Sie, dann auf einmal schrumpft diese Ahnung zusammen zu diesem, zu diesem, zu diesem, unabhängig voneinander. Und diese Gedanken haben nichts miteinander zu tun und trotzdem sind sie aus derselben Suppe entstanden, die wir vorher Ahnung nannten. Ja? So ist die Welt entstanden. Und deshalb ist es nicht pure äh, Wahrscheinlichkeit und Zufall, dass es ist. Ja. Wenn wir die Entwicklung des Lebens äh, betrachten, jetzt im Rückblick, dann sehen wir, dass da ganz, ganz bestimmte Bedingungen notwendig sind. Schon in unserem Planetensystem sehen wir, dass die Erde die, dass der einzige Planet äh, ist, der diese Bedingungen äh, erfüllt. Er ist groß genug, sodass er gewisse Stoffe festhalten kann, zum Beispiel Wasserstoff, nicht in den Weltenraum entlässt, dazu ist genügend Masse da. Er hat einen gewissen Abstand zur Sonne, das ist wichtig für die Temperatur, dass wir nämlich hier durch eine Zone gelaufen sind, wo Wasser abregnen konnte und Ozeane bilden konnten, all diese Dinge sind wichtig. Und wenn wir das von unserem Standpunkt aus betrachten, sagen wir, also das ist doch ein reiner Zufall, ja, ja, ich meine, wenn wir das große Universum uns vorstellen, ich meine, und wie viele Planeten es da wohl gibt, die sehen wir gewöhnlich nicht, wir sehen ja nur die Sonnen, dann sagen wir, gut, ja, wir leben genau dort, wo wir möglich waren. Ja? Es ist auch nicht nur so, dass die Welt, die Erde lebt, es ist ein lebender Organismus. Die ganze Materie muss damit einbezogen werden, sie ist in dem Sinne auch lebendig. Das heißt, anstatt das Lebendige, aus Toten aufzubauen und zu fragen, was muss ich bei der Organisation, der Logistik des Toten machen, dass am Schluss etwas Lebendiges herauskommt. Da hat man enorme Schwierigkeiten. Da kriegt man nämlich nur komplizierte Roboter. Aber nie jemand, der sagt, Kogito ergo sum. Ich denke also, ich bin nicht. Sondern man muss schon von Anfang an das mit dem anfangen, was wir Lebendigkeit nennen. Wir können sagen, Leben ist viel fundamentaler als Materie. Das heißt, das Prozesshafte, das Kreative, das sich dauernd Verändernde. Und dass es in diesem Strom der Veränderungen auch Dinge gibt, die sich nicht verändern, ist eine Neben Nebensache. Ja? Aber doch ganz wichtig, weil es für uns schon ganz wichtig ist, dass wir immer wieder die Dinge erkennen, an die wir gewöhnt sind. Ja? Diese Vorstellung, dass es einen Plan gibt, das heißt, dass in gewisser Weise ein Ziel vorgegeben ist, auf das wir uns hin entwickeln, das teile ich überhaupt nicht. Ich sehe die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir glauben, dass wir hier in einer Entwicklung sind, bei dem gewissermaßen durch Versuch und Irrtum, praktisch durch ein großes Würfelspiel mit nachfolgender Auslese, schließlich ein Mensch hingewackelt wird. 
Ich meine, das kann man sich im Prinzip vorstellen, aber wenn man ein bisschen überlegt, wie lange so etwas brauchen würde, dann reicht es bei Weitem nicht aus, diese dreieinhalb Milliarden Jahre. Das heißt, man hat schon den Eindruck, irgendwo muss da schon etwas zusammenspielen, dass es nicht ein Würfelspiel ist. Also das gewürfelt wird wie im Glücksspiel, wo jeder Wurf praktisch unabhängig ist. Ja? Die moderne Physik zeigt aber hier einen Ausweg, dass wir feststellen, es, ist, es gibt gar kein Unabhängiges, das miteinander spielt, sondern alles ist von Anfang an miteinander verknüpft. Und deshalb ist auch das Spiel, das die Natur uns vorwirft, äh, vorspielt, vormacht, ist nicht ein Würfelspiel, sondern es ist eigentlich mehr ein Spiel eines Kindes, das schon mit einer gewissen, sagen wir mal, Vorahnung, was es eigentlich spielen will, spielt. Nicht, dass es ein spezielles Ziel im Auge hat, aber es wird innerhalb eines gewissen Kontextes gespielt. Dann erreichen wir sehr viel schneller das, was wir eigentlich haben wollen. Der Grund ist immer wieder, dass die moderne Physik sagt, dass die Grundlage der Physik nicht die Materie ist. Also Wirklichkeit ist nicht Realität, Realität im Sinne dingliche Wirklichkeit, sondern dass im Hintergrund etwas ist, was wir in der Physik Potentialität nennen. Das heißt, es ist die Möglichkeit, sich in jedem Augenblick zu realisieren. Nur die Möglichkeit. Es ist etwas, was in der Luft hängt, ja. Es ist also mehr von der, von der Art, wie wenn wir im Kopf eine Ahnung haben. Eine Ahnung im Gegensatz zu einem konkreten Gedanken, an dem wir herumdenken. Die Ahnung lässt alles noch offen. Aber die Ahnung ist nicht sozusagen, dass alles in unserem Kopf drin ist. Es, ist schon, es hat schon eine Gestalt. Am Anfang ist eine Gestalt... Es ist etwas, was zusammengehört, was ganzheitlich ist. Also es gibt keine Teile, das sich im Lauf der Evolution zu immer konkreteren Formen herausbildet, insbesondere anfängt zu grinnen, was wir dann Materie nennen. Und wir schauen auf die Materie und denken, das ist das Wesentliche. Die Materie ist genau der Teil, der Evolution, der sich nicht mehr an der Evolution beteiligt, der sozusagen sklerotisiert ist, ver verknöchert ist und sozusagen nur noch als Gerüst dient für das, was die eigentliche Evolution trägt. Die Evolution selbst ist offen. Es ist eigentlich keine Evolution im Sinne einer Entfaltung, sondern einer Neuschöpfung in jedem Augenblick. Wenn wir danach fragen, ob es hier eine transzendente Größe gibt, also was man gewöhnlich dann mit dem Göttlichen irgendwie verbindet, dann kann ich in einer gewissen Weise sagen, ja, aber sie ist nicht von der Art, die wir dann mit dem Begriff der Kraft verbinden, weil die Kraft hat für mich schon eine Richtung und so fort. Die Transzendenz besteht darin, dass sie die Möglichkeit der konkreten Gestaltung zulässt. Ja? Und bei diesem Gestaltungsprozess Sie ist nicht nur jeder Teil für sich isoliert beteiligt, sondern letzten Endes ist die Schöpfung der Welt im nächsten Augenblick immer ein Gesamtkunstwerk, an dem wir alle beteiligt sind. Und nicht nur gewissermaßen wir als Menschen mit unserem Bewusstsein, wo wir auch Absichten haben, sondern alles, was in der Welt da ist, beteiligt sich sozusagen an der Neuschöpfung der Welt. Und da sind selbstverständlich einige Langweiler darunter, ja, den sozusagen, wenn man sagt, jetzt zeichne die Welt im nächsten Augenblick und der sagt, mir fällt nichts ein, ja, wenn jemand nichts einfällt, dann verhält er sich wie die Materie. Nicht dieses Glas ist ein Langweiler, nämlich ich habe das Glas jetzt und jetzt im nächsten Augenblick und ist dasselbe Glas, nichts anderes eingefallen als, ich, als wieder dasselbe, ja. Und das nennen wir Materie. Das ist geronnener Geist, das sind als alles, dem nichts mehr einfällt. Und der Punkt ist, dass wir die Materie so wichtig nehmen, weil sie sich in der Zeit nicht verändert. Wir sollten sie deshalb für nicht wichtig nehmen, weil der Materie nichts mehr einfällt als sich selbst. Sondern wir sollten diejenigen wichtig nehmen, denen in jedem Augenblick etwas Neues einfällt. Und da sollten wir den Menschen wieder in den Vordergrund drücken.
Die moderne Physik, bei der die Materie als etwas erscheint, was nur in großer Vergröberung unserem Auge sichtbar ist und das deshalb für uns so wichtig ist, weil unser Verstand dazu gedacht ist, die Welt zu manipulieren, also mit unserer Hand zu begreifen, übersieht, dass im Grunde und der Ursprung alles dieses Seins eigentlich der Geist ist, das noch gar nicht diese materielle Form hat. Dass das, was wir Materie ist letzten Endes durch eine Gerinnung des Geistes entsteht. Ich sage deshalb immer, die Materie ist die Kruste des Geistes. Und wenn ich nur die Kruste betrachte, dann verstehe ich überhaupt nicht, was der Grund dieser Welt ist. Weil genau das, was das gewonnen ist, hat sozusagen an der Evolution nicht mehr teil, sondern wird nur noch als Mittel und Werkzeug verwendet, um die nächsten Evolutionsstufen vorzubereiten. Die treibende Kraft ist immer das Geistige. Das heißt, wenn wir als Menschen den Eindruck haben, wir können die Zukunft gestalten, ist das keine Illusion. Die Zukunft ist offen und wir sind wirklich echt schöpferisch tätig, die Zukunft zu gestalten. Die Zukunft ist nicht eine noch nicht gewusste Vergangenheit. Die Zukunft ist wirklich offen und deshalb brauchen wir auch das Instrument der Hoffnung, weil die Hoffnung gibt uns ein Bild, wie wir die Zukunft gestalten wollen und die Hoffnung kann realisiert werden. Und wir sind nicht total gebunden, nur Materie einfach zu verschieben. Ja? Und das ist selbstverständlich wichtig für uns, wenn wir manchmal verzweifeln zu sagen, sage nicht, das passiert notwendig mit hundertprozentiger Sicherheit aufgrund der Naturgesetze. Nein, die Naturgesetze sagen uns, wir können mit der Zukunft auch etwas tun, was es vorher noch nicht gegeben hat. Ich möchte damit andeuten, dass das, was ein Naturwissenschaftler als Wirklichkeit bezeichnet, eigentlich nicht die Wirklichkeit selber ist, sondern nur, wie sie ihm selbst erscheint. Und ich nehme dazu das Gleichnis eines Fischers, nicht? der also die Welt erkunden will, er fängt nur Fische. Und nach jahrelangem Fischen kommt er zum ersten Grundgesetz der Fischerei. Erstes Grundgesetz, alle Fische sind größer als 5 cm. Zweites Grundgesetz, alle Fische haben Kiemen. Warum denn das Grundgesetz? Weil bei jedem Fang es sich bewahrheitet hat und er nimmt deshalb an, dass es auch in Zukunft so sein wird. Auf dem Nachhauseweg trifft er den Philosophen, den Metaphysiker und erzählt ihn von seiner großen Entdeckung und der sagt ihm, also hör mal, also dein zweites Grundgesetz mit dem Kiemen ist vielleicht ein Gesetz, aber dein erstes ist es bestimmt nicht. Wenn du die Maschenweite deines Netzes ausgemessen hättest, hättest du festgestellt, dass die 5 cm ist. Du kannst also gar keinen Fisch fangen, der kleiner als 5 cm ist. Und der Fischer ist aber überhaupt nicht beeindruckt. Ja? Er sagt, entschuldige, für mich als Fischer ist etwas, was ich mit dem Netz nicht fangen kann, ist kein Fisch. Ja? Die, dieses Bild übertrage ich auf die Naturwissenschaft, die auch immer behaupten, sie haben hier etwas gefunden und das ist eine Eigenschaft der Natur und nicht vielmehr eine Art und Weise, wie sich die Natur ihnen offenbart durch ihre Methoden, Messmethoden und so fort. Aber das Einschneidendste dabei ist nicht nur die Methodik, sondern unsere Art zu denken. Wenn wir feststellen, wir denken immer, indem wir analysieren, indem wir fragmentieren, auseinandernehmen. Das heißt, welche Art von Wirklichkeit erkenne ich, wenn ich mit diesem Instrument herangehe in meinem Kopf? Und das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir ja so stolz sind auf unsere intellektuellen Fähigkeiten, unser Verstand. Ist unser Verstand wirklich geeignet, die Wirklichkeit als solches zu erfassen oder nicht vielmehr nur ein Instrument, das der Körper sich geschaffen hat, die Evolution hervorgebracht hat, um unsere Hand ein bisschen geschickter zu machen, damit wir den Apfel am Baum finden, den wir für unsere Ernährung brauchen. Ist nicht unser Verstand ein Instrument, das lebensdienlich ist, für unser eigenes Überleben wichtig ist? Und ich glaube, das ist es. Weil wir immer darauf bestehen, was immer wir erkennen, dass wir es begreifen. Das heißt, dass wir es praktisch in die Hand nehmen können. Und jetzt ist das Interessante, wie weit können wir mit einem Verstand, 
der eigentlich uns nur das Überleben ermöglichen sollte, wie weit können wir mit diesem Verstand auch erkennen, was die Welt zusammenhält. Ja? Und die neue Erfahrung der Wissenschaft ist, ist, dass die Welt die eigentliche Wirklichkeit eine andere Struktur hat, als die, die begreifbar ist. Und jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Weil wenn wir etwas nicht begreifen können, wenn wir es nicht darstellen können, als wären es Objekte, die wir in die Hand nehmen können, ja? wie sollen wir das in Sprache ausdrücken, die sich ja auch an den Objekten gebildet hat. Das ist die Schwierigkeit, die die moderne Physik hat. Also wir müssen über Fische sprechen, die kleiner sind als 5 cm. Nun, äh, ich sollte vielleicht auch dazu sagen, dass da auch ein prinzipieller Streit entsteht, in wie, wie weit wir eigentlich auf diese Dinge zurückgreifen müssen. Der Fischer sagt nämlich, ja, also entschuldige, es könnte ja sein, es, können, es gibt kleinere Fische als 5 cm, aber wenn ich auf den Marktplatz gehe und meine Fische verkaufe, hat sich nie jemand dafür interessiert, für Fische, die ich, nicht, äh, äh, die ich nicht fangen kann. Das heißt also vom wirtschaftlichen Standpunkt aus wieder, also von der Lebensdienlichkeit her, ist es eigentlich uninteressant. Aber philosophisch ist es selbstverständlich wichtig, wenn wir die Frage stellen, woher kommen wir eigentlich als Menschen, wie ist das Universum entstanden, dann ist es etwas, was für unser Überleben total egal ist, ja, diese Fragen sind nicht wichtig, das sind passiert. Aber wir als Menschen, wir interessieren uns für diese Fragen. Und dann ist die, die Frage, wie können wir uns überhaupt interessieren für etwas, was unser Verstand nicht fassen kann. Und da gibt es auch eine Erklärung. Weil wir als Mensch und überhaupt als alles, was hier in dieser Welt ist, mit dem Ganzen immer verbunden sind, haben wir also eine Erinnerung, in was wir eingebettet sind. Und das nennen wir eigentlich mehr unsere religiöse Beziehung zur Wirklichkeit, dass wir uns dort Fragen stellen, die wir nicht begreifen können. Und auch unsere Umgangssprache ist voll mit Begriffen, die eigentlich nicht begreifbar sind. Nicht? Wenn wir von Treue, wenn wir von Liebe, von Vertrauen sprechen, das ist ja nichts, was wir begreifen können. Und trotzdem können wir uns verständigen und wir können annehmen, dass der andere versteht, was wir meinen. Wir wissen es vielleicht nicht immer. Jemand, der noch nie verliebt war, der wird wahrscheinlich nicht wissen, wenn ich sage, wenn ich von Liebe spreche. Aber ich gehe mal zunächst davon aus, dass er als Mensch doch dieses Erlebnis auch mal gehabt hat. Ja? Aber zu begreifen ist es nicht. Und aus diesem Grund kommen eigentlich unsere Fragen auch. Woher kommen wir? Was verbindet uns? Ja, was ist eigentlich der Sinn unserer Existenz? Ja? Und das ist sehr schwierig, eine Antwort zu bekommen, die begreifbar ist in diesem Sinne. Die Vorstellung von Sternstaub ist für mich äh, die alte Vorstellung, die Wirklichkeit sich als Realität vorzustellen, als dingliche Wirklichkeit, also als ob wir die Wirklichkeit beschreiben können als ein Zusammenspiel von Dingen, von Objekten, von Materie. Ja? Aber wenn ich mir sie so vorstelle, wie die moderne Physik sagt, die Wirklichkeit ist Potenzialität, die ist also so etwas, was noch nicht Materie ist, etwas, so sagen wir immer, das noch nicht Substanz ist, aber schon Gestalt hat. Das ist für uns ganz schwer vorzustellen. Etwas, was Gestalt hat, aber keinen Träger hat. Ja? Für uns macht in unserer Anschauung Gestalt nur Sinn, zum Beispiel die Gestalt dieses Glases. Ich brauche Materie und frage, wie ist sie gestaltet. Aber Gestalt ohne Substanz uns vorzustellen, können wir uns nicht. Das, das passt nicht in unsere begreifbare Physik herein. Unser Verstand begreift es nicht. Aber so ist es. Am Anfang haben wir Gestalt. Diese Gestalt, die alles zusammennimmt, die ist immer da. Im Lauf der Evolution fängt die an, sich zu differenzieren und macht die Materie und form, formt erst das, was wir dann Sternenstaub nennen. Also das, was sich dann hier in den Spiralnebeln ansammelt. Jetzt ist die Frage, wird es je wieder zu einem Sternenstaub geben? Weil etwas, was zunächst nur Gestalt war und dann 
eine materielle Form angenommen hat, das ist wie ein, wie ein Gerinnungsprozess, geht er je wieder zurück. Das ist meines Erachtens nicht gesagt. Das heißt, es kann sein, dass die Verwandlung von Geist und Materie nur in einer Richtung geht. Geist kann Materie werden, aber Materie kann nicht mehr zum Geist werden. Sondern wir als Menschen haben einen materiellen Körper, das ist der Teil, den wir greifen können, den nehmen wir so furchtbar wichtig, aber wir sind eigentlich immer ein Teil dieses einen Geistes, weil der Geist ja nicht teilbar ist. Also ich habe eigentlich mehr das Bild, wenn ich an mich selber denke oder an die Menschen denke, mehr als ein Ozean, der immer ein Ozean ist, der nun etwas im Winde äh, Wellen schlägt und es bilden sich Schaumkämme. Und diese weißen Schaumkämme, die schauen sich wechselseitig an und sagen, du bist getrennt von mir. Ja? Und wir, jeder ist ein Individuum unabhängig vom anderen. Aber sie haben zwei Kilometer Ozean unter sich. Sie sind überhaupt nicht getrennt, sondern nur die Welle macht so, als ob sie getrennt werden. Und das ist für uns sichtbar. Und das Weiße des Schaumkamms ist sozusagen das Materielle. Das nehmen wir furchtbar ernst. Wenn wir sterben, sinken wir in den Ozean wieder zurück. Das heißt, als geistige Wesen verschwinden wir eigentlich nicht, sondern wir gehen wieder zurück, aus dem wir ausgestülpt wurden. <lacht>